we are going to discuss about microprocessor and its applications. Before going to discuss about microprocessor, a small introduction about digital computer. Digital computer is a digital system that performs various computational tasks. The digital means that having two discrete values, 0 and 1, or high and low, or true or false, or on and off. So, digital computer uses the binary number systems. Binary means two, two, two digits, 0 and 1. So, information is represented in digital computers in one. So, information is represented in digital computers in groups of bits to represent various letters, digits and special symbols. We use various coding schemes. Digital in digital computers, we are representing letters, digits, special symbols. We use various coding schemes. This is the this diagram shown the digital signals in the level of zero volt logic is zero and the five volt logic is one. This is the uh, board diagram zero low level zero high level one. Introductions: A computer is a programmable machine that receive input, store and uh, manipulate data informations and provide output in a, a useful format. Basic computer system consists of a CPU, memory and I.O. unit. CPU means central processing unit. This central processing unit is a microprocessor. And memory for storing inf uh, information, I input and output unit. This is the main parts of computers. CPU, memory unit, ROM, RAM, I.O. This diagram shown B. Block diagram of basic computers. Central processing unit. This RAM and ROM is a memory device. I.O. and the interface. I.O. devices. I.O. means input and output. Data bus. Data bus. Bus means carry, carry information from one place to another place. Data bus. Transfer data from one place to another place. This is the address bus. This address holding the data. Address bus. Control bus. Control all signals. ROM means basic concepts of microprocessors. Microcomputer, microprocessor, microcontrollers. Microcomputer is a programmable machine. This is a block diagram of microcomputers, microprocessor and the microcontroller. In my in a hot microprocessor is a heart of the microcomputers. This is the central processing unit. This is a microprocessor, input device, memory, output device. This is the block diagram of microcomputers. This is the block diagram of microprocessors. Microprocessor consists of three main parts. One is registers, arithmetic and logic unit (ALU). Control unit. The reg registers used for storage. The arithmetic and logic unit perform arithmetic and logical operations. The control unit control various signals and the clocks. This is the microcontroller. The microprocessor is the wooden part of microprocessor. Microcontroller. This is the microprocessor unit. Memory, I/O devices, peripheral devices. The analog to digital converters, timer, serial in and outputs. Basic concepts of microprocessor. Microcomputers, it is a programmable machine. The two, uh, two principal characteristics of a computers are response to a specific set of instructions in a well-defined manner. For a specific number of instructions could grow up and the instructions will respond under the microcomputers. And in the second one, it can execute uh, pre-recorded list of instructions. That is the program. For a program could grow up dina, other one record panni, execute panna and the microcomputers would work. The main components of microcomputers. Uh, in microcomputers, central processing unit, 
input and output devices memory adukapra micro processor appdi eduthitinga it is a programmable vlsi chip idu vandu or ic chip neenga paathirukku nama use pannuvom illaya and gate or gate not gate ku la or gate ic741 neenga ella paathirupinga so andha maadhiri idu or micro processor or ic chip da but inbuilt of uh, three components arithmetic and logic unit registers control units and gate and gate mattu and operation mattu perform pannu or gate or gate pannu inga enna appdi pathinga addition pannalam subtraction multiplication divisions indha maadhiri programs adukapram interfacing micro processor ah innoru device kuda interface pannum bodhu adoda function se idu pannu so idu vandu idu vandu idu vandu for oru vlsi chip which conclude which includes arithmetic logic unit registers control and circuit con, con, uh, register circuits and control circuits its main units are arithmetic and logic unit registers control unit microcontroller adhu or silicon chip da which includes microprocessor memory and the input and output devices in a single package that is the difference between microcomputers microprocessor and microcontroller this is the block diagram already we have discussed definition of a microprocessor microprocessor is a programmable clock driven register based electronic device that reads instruction from a storage device take the data from input unit and process the data according to the instructions and provides the result to the output unit this is two more questions microprocessor abingiradhu or programmable clock driven register based electronic device that reads instruction from a storage device takes the data from input unit namba kudukkra input unit la the data va eduthu and process the data according to the instructions nama instruction enna kudukromo add pannu appadina adukku thaguna maadhiri subtract pannu appadina subtraction pannu and gate pannano appadina and operations or operations uh, increment decrement enna nama instructions kudukromo inda instructions enna abingiradhu or set of instructions irukku microprocessor la and we will discuss in later so takes the data from input unit and process the data according to the instructions and provides the result to the output unit that is the definition for microprocessor two more questions adula programmable appdi solrom microprocessor la programmable appdina enna nu pathina perform uh, different set of operations set a different set of operations on the data depending on the sequence of instructions supplied by the programmers programmers yaru namma da program elugrom for example or addition namma 8 bit addition podanum appadina rendu number add pananum and rendu number namma add pananum appadina namma enna pannuvom appadina or program eduvom or and rendu number yum kudukkanum and rendu number da data adha namma kudukra idhu da input namma and நம்ம கொடுத்திருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தகுந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட்ட கொடுக்கும் அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸஸ் இதுதான் வந்து மைக்ரோ ப்ரோக்ராமபிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிளாக் டிரைவன்ஸ் இப்ப நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம் மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு அது இட் டேக் சம் கிளாக்ஸ் பீரியட்ஸ் கிளாக் பீரியட்ஸ்னா நீங்க ஸ்கொயர் வேவ் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அந்த ஸ்கொயர் வேவ்ல ஒரு ஒரு டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு டைம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு லோ லெவல் ஒரு ஹை லெவல் ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் பீரியட் டி ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி டைம் பீரியட்ஸ் இது இட் டேக்ஸ் டம் சம் டைம் பீரியட்ஸ் டு எக்ஸிக்யூட் சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சரியா நம்ம என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம் ஆட் பண்ண கொடுக்குறோம் அது இட் டேக்ஸ் சம் டைம்ஸ் டு எக்ஸிக்யூட் திஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஓகே அப்புறம் ரெஜிஸ்டார் பேஸ்டு ரெஜிஸ்டார்ஸ் அப்படின்னாவே மைக்ரோ ப்ராசர்ல ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட் தான் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அடுத்தது மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ்டு சிஸ்டம் வித் பஸ் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் திஸ் டயக்ராம் சோன்லி மைக்ரோ ப்ராசர் திஸ் இஸ் த பஸ் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் அட்ரஸ் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் பஸ் இது வந்து இன்புட் டிவைசஸ் சிஸ்டம் பஸ் these two arrows represents this is a bidirectional next memory memory eppadi eduthitave maina nam solradhu rom and ram 
ரோம் அப்படின்னா மெமரி அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் சச் ஆஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் டேட்டா இன் பைனரி ஃபார்மெட் நம்ம இது எல்லாமே எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ரெஸ் பைனரி நம்பர்ஸ் ஜீரோ அண்ட் ஒன்னு அதை வந்து நம்ம என்ன நம்பர் கொடுத்தாலும் அதை வந்து ஜீரோ ஒன்னா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்ம இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்றோம் சப் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு அந்த சப் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் சிஸ்டம் சப் சிஸ்டம்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் தி ரெஜிஸ்டார்ஸ் இன்சைடு தி மைக்ரோ ப்ராசஸர் அந்த ரெஜிஸ்டார்ஸ் வந்து சப் சிஸ்டம்ல ரெஜிஸ்டார்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துடுறோம் இதுல ரீட் ஒன்லி மெமரி ரீட் ஒன்லி மெமரி ஆர் ஓ எம் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் ப்ரோக்ராம் தட் டு நாட் நீடு ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் நம்ம ஒன்ஸ் கொடுத்து ஸ்டோர் பண்றோம் அதுல எந்த ஆல்ட்ரேஷன் செய்யும் டு நாட் நீட் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் அடுத்தது ரேண்டம் அக்சஸ் மெமரி ரேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரீட் ரைட் மெமரி ரீட் பண்ணும் ரைட் பண்ணிக்கலாம் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் கேன் ரீட் அண்டு ஆல்டர்ட் லைக் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் டேட்டாஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ரேண்டம் அக்சஸ் மெமரியில நம்ம தேவையான ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ரோம்ல வந்து நம்ம எதையும் பண்ண முடியாது இதுதான் இதோட மெமரி டிவைஸ் அதுக்கப்புறம் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் கம்யூனிகேட் வித் தி அவுட் சைடு வேர்ல்டு சிஸ்டம் பஸ் பஸ் அப்படின்னாவே கம்யூனிகேட் பண்றது தான் கம்யூனிகேஷன் பார்த்து கேரி பண்ணும் டேட்டாவை நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை ஒரு இதுல இருந்து இன்னொருக்கு கேரி பண்றது தான் கம்யூனிகேஷன் பாத் பிட்வீன் தி மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்டு பெரிஃபரல்ஸ் குரூப் ஆஃப் வயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் then executes or perform it nam add pananum appdi kuduthomna ad add pannum execute pannikka adukapra adu vandu add pannum the right name for these cycles in the cycle ku enna idu appdi pathina fetch decode execute first fetch pannum fetch na enna nu kettingina dey kudukra data va vaangikiradhu vaangite adha vandu decode panni paakkom adukapram thirum execute panni the sequence is continued until all instructions are performed in performed now we are going to discuss about microprocessor architectures and the pin diagram features of microprocessor 8085 microprocessor oda features enna nam idhu munadi paathukku poduva or microprocessor paathukku adha nariya different types of microprocessors irukku மைக்ரோபிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோசிரோச
பிராக்டிகல் செய்யும் போது என்பி 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 டிரான்சிஸ்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி டிரான்சிஸ்டர்ஸ் சைஸ் மினிமைஸ் பண்ணி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் சிப்ல வச்சிருக்கோம் அதுதான் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸோட ஒரு ஸ்பெஷல் அண்ட் தென் இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஆன் சிப் கிளாக் ஜெனரேட்டர் ஹென்ஸ் இட் டஸ் நாட் ரெக்யூர் எக்ஸ்டர்னல் கிளாக் ஜெனரேட்டர்ஸ் இதுலயே கிளாக்கும் இருக்கு அதனால இதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் கிளாக் ஜெனரேட்டர்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை It operates on 3 MHz clock frequency. இது என்ன clock frequency? 3 MHz clock frequency இல்லை operateாகுது. 8-bit multiplex the address data bus. இன்னமா இப்பிறு எல்லுக்கு மோது நம்பர் போட்டு கூட்டிடுமோம். அன்ன இந்த microprocessorல் add பண்ணும் மோது ஒரு address வைச்சுக்குவோம். அந்த addressல் தான் இந்த data வைக் கொண்டு வைச் சுவர் பண்ணும். Address அப்படியிருது always 16-bit. 16-bit. Data அப்படியிருது 8-bit. So, address data bus subbing one irukku, 8-bit multiplexed address and data bus, which reduce the number of pins. It is the number of pins reduce. Then, 16 address lines. Address lines are 16. It can address 2 power of 16 is equal to 64 kilobyte of memory. So, memory. It generate 8-bit input and output addresses. Hence, it can access 2 power of 8, 56 I.O. ports. I.O. ports is input and output. In the other email, I.O. is the input and output. 5 hardware interrupts. And the hardware interrupts are interrupt signals. That is the signals. This is hardware. Hardware is the input. That is cannot change. Okay. Software abdin rendu inbuilt in rendu hardware abdin lah computer lah already irkan rendu. Software abdin lah, nama kuduk kudu program sna softwares inputs ini dalam ni. Ini dalam rendu anjir five hardware interrupts in a zero eight microprocessor trap red RST six point five RST five point five RST four point five and INTR interrupt interrupts abdin rendu shorta INTR abdin solu. And then it provides DMA direct memory access direct आ memory ये access पने के लां आधे यूँ इधर लड़के इधर इन दोनों पे specifications this is the main part of internal architecture of A zero A five microprocessor A zero A five microprocessor ओरे internal architectures ना ये क्या नहीं बोल रखे microprocessor अभी ना moon main unit सर को इधर लाने moon यूँ main unit सर का इरके अलग वन पति ना इधर बंदे registers நான் ஏற்கிறேன் சொல்லிருக்கிறேன். Arithmetic and Logic Unit, Central Processing Unit, உங்கள் இருக்கு, Hello? 3 Units இருக்கு, அதில, 3 Main Ports இருக்கு, அதில, இது வந்து, this one is Arithmetic Logic Unit, this is Timing and Control Signals, this is the Register, Registers, Array. The Arithmetic and Logic Unit performs Arithmetic Logical Functions, Addition, Subtraction, Und, R, Not, Increment, Decrement, the Idalati, Complement, XR Functions, Idalami Pannu. The Arithmetic Logic Unit is the name of the name of the name of the Accumulated, Temporary Registers, Flags, Flags. Flip-flops, flags. Flip-flops are a memory storage device. Accumulator is a memory storage. Temporary registers are a temporary data store. In the moons, arithmetic logic unit. If you look at this, there is a trend here. What do you think about it? It is bi-directional. It is a direction. It is a direction. In the matri, singular is a direction. Unidirections. This is a bi-direction. இங்கு பத்தின்னா நான் ஏற்கனுமே கொண்டு முன்னாடி சொன்னே interrupt சப்டின் கொள்ளது இதுதான் interrupt control signals இந்த interrupt control signalsல INTR ஏற்கனுமே நான் சொல்லது INTJ interrupt சப்டின்கிறது INTR interrupt knowledge RST 5.5 6.5 7.5 this is serial in and out control signals SID ISID and SOD this is the instructions register, instructions encode, decoder and machine conversion cycle encoding, timing and control signals. The timing and control signal consists of power supply, clock signals, control signals, status, direct memory access and then 
preset. This is the part of registers array. B A B C D E H L and stack pointers. The B C are the line eight bit registers. Another eight pin put repo. D E D are the eight bit registers. E are the register eight bit. H L L M eight bit. Stack pointer. Stack pointer sixteen bit registers. Program counter. Stack pointer. In another next night explain one room with it. Stack pointer. Program counter. Increment. Decrement. अड्रेटी मुख्यमंत्री अंदर दे ए ब्रीफ इंट्रोडक्शंस अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ़ एज़ जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर एज़ जीरो माइक्रो एट फाइव माइक माइक आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ़ द बॉलो फॉलोइंग ब्लॉक रजिस्टर आरे इधर दान द रजिस्टर आरे अब दिन सोल रहे थे अंदर दे अदर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अदर अरिथ decoder and machine cycle encoder timing and control circuits idu dhaan timing and control circuits idhula dhaan ellame irukku adukapra interrupt control groups inge irukku interrupt control groups ah uh, interrupt control groups and then serial input and output control this is the serial in and output controls so is the and the main parts architectures la eight zero eight three architecture consists of following blocks and then register array and the first one the we will discuss briefly about the reg what is the registers arrays the register arrays can can contains fourteen registers out of twelve or out of which twelve or a eight bit capacity and the what the padina all registers are there. You will have to see in a video. Two, four, eight, eight. You will have to see both. Fifth, fourth, fifth, fifth, fifth. You will have to see padina all. What the padina all registers are there. And the padi fourteen registers le twelve registers padina na eight bit capacity na. Me the irkra two matto sixteen bit capacity. And the two enna abhi madhi na the program counter the Stack, uh, stack pointer रुम्बा, and then इधर ले general इधर वंदे classify पन्ना ला, जन registers है, general purpose registers, special purpose registers इन मधरी classify पन्नी तो, तो general purpose registers सब भी ना user वंदे easy access पन्नी ला, so general purpose register is a user accessible register, B C D E H L or A B registers can be and Used singly, singly or double arrow use panikla. Can also be used for 16 bit register pairs. In the B C D E H L. In the other part, B C D E H L. In the B C D E H L, I'm being read that general purpose register. I'm being told wrong. B C D E H L, all me eight bit registers. Tha. Single arrow use panikla. Adi ye. 16 bit ah ibeno abdina ya 8 bit abdina or registers b ingiradhu or 8 bit abdina renda use pannumbodhu adu 16 bit aayidu anala dhaan pair abdin solluvom pair pannumbodhu b c d e h l pair abdin pair pannikrom ipdi dhaan program eduvinga used to store the intermediate data and results data avayo result ayo store pandrathukaga indha general purpose registers ah namba adhu use pannikalam The HL one day can also be used to used as a data pointers. Memory address also used. Panikla HL para. Another special purpose registers. 
ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ்னா அக்கூமுலேட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ் இங்க இருக்கு பாருங்க அக்கூமுலேட்டர் டெம்பரரி ரெஜிஸ்டர்ஸ் பிளாக்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இதெல்லாமே ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா அக்கூமுலேட்டர் ஏங்கிறது அக்கூமுலேட்டர் இப்ப அக்கூமுலேட்டர் அப்படின்றது யூசர் அக்சசிபிள் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அக்கூமுலேட்டர் இஸ் ஏட் பிட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆல் தி அரித்மெட்டிக் லாஜிக் ஆபரேஷன்ஸ் ஆர் பெர்ஃபார்ம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தி கண்டக்ட் ஆஃப் அக்கூமுலேட்டர்ஸ் எல்லா அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் யூனிட்டும் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆபரேஷன்ஸ் வந்து அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ஆர் நாட் எந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கண்டென்ட் ஆஃப் அக்கூமுலேட்டர் ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கலாம் ரிசல்ட் ஆஃப் தி ஆஃப் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இஸ் ஸ்டோர் இன் அக்கூமுலேட்டர் நம்ம இந்த அட்ரஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த அட்ரஸும் ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணணும் கொடுக்கலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரிசல்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டோர்ட் இன் அக்கூமுலேட்டர் அக்கூமுலேட்டர்ல போய் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டோர் ஆயிடும் அதுதான் இதோட ஸ்பெஷல் ஸ்டோர் எயிட் பிட் டேட்டா டியூரிங் ஐஓ டிரான்ஸ்பர்ஸ் ஒரு இன்புட் அவுட் புட் டிரான்ஸ்பர் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு இன்புட் கொடுக்குறோம் ஒரு அவுட் புட் வருது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா போய் ஸ்டோர் எயிட் பிட் அக்கூமுலேட்டர்ல நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பின்னாடி பார்ப்போம் அப்ப பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து அக்கூமுலேட்டர்ஸ் அடுத்தது பிசி எல்லாம் கொடுப்போம் அதெல்லாம் அதோட ரெஜிஸ்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நாட் அக்சசிபிள் இது வந்து டிஃபால்ட்டா அதுலயே இருக்கிறது அதனால வந்து இதை நம்ம மாத்த முடியாது அடுத்ததா பிளாக் ரெஜிஸ்டர்ஸ் பிளாக்ஸ் இதுவும் யூசர் அக்சசிபிள் ரெஜிஸ்டர்ஸ் பிளாக் ரெஜிஸ்டர் இஸ் ஆல்சோ ஏ எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் நான் எயிட் பிட் எயிட் பிட்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் பாத்தீங்கன்னா இது டேட்டா ஒன் டூ த்ரீ ஃப்ரம் இந்த பக்கம் இருந்து இப்படி வாங்க ஒன் டேட்டா ஒன் டேட்டா டூ டேட்டா த்ரீ டேட்டா ஃபோர் டேட்டா ஃபைவ் டி சிக்ஸ் டி செவன் டி எயிட் அதெல்லாம் <laughs> அடுத்தது லாஜிக்கல் அப்படின்னா which are set or reset flip flops na rendu rendu condition da already nam adu padichirukinga ninge set condition one reset conditions rendu input kudukrom appadina andha rendu input ku thanna mari one oru one set aagum inoru time reset aagum avula da adoda for operations adhu da inge solrom ipo idhula flags enna na types of flags irukku appdin pathina carry flag parity flag axillary carry flag zero flag sign flag the d1 அப்படிங்கிறது இத d1 அப்படினு வெச்சுโกங்க carry flag d2 not assigned அதுல நம்ம இது எடுத்துக்கல data 3 d3 ல வந்து parity d4 ல எதுவும் இல்ல d5 ல axillary carry d6 எதுவும் கிடையாது d7 zero flag s அப்படிங்கிறது sign flag a brief discussion of flags registers flag அப்படிங்கிறது c carry flag c c by அப்படினு எழுதுவோம் நம்ம எழுதும் போது ஷார்ட் ஃபார்ம்ல தட் வாட் தி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் carry flag is carry flag is set when an arithmetic operations generates a carry out என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா ரெண்டு நம் நம் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் மைக்ரோ processor மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் எல்லாமே என்ன எதுல வர்க் ஆகுது அப்படினா பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் 0 and 1 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 
அடுத்ததா பாரிட்டி फ्लैग பாரிட்டி இந்த பாரிட்டி फ्लैग வந்து எப்ப ஒண்ணா இருக்கும் அப்படி பாத்தீங்கனா if the result of an arithmetic logic unit operation has an even number of ones 8 8 1 இருக்கு வரிசையா 8 1 போட்டுโกங்க அதுல 8 1 8 மே ஒண்ணா இருந்தது அப்படினா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் அப்ப பாரிட்டி फ्लैग வந்து ஒண்ணா இருக்கு அதுல ஒண்ணே ஒரு டிஜிட் மட்டும் 8 ஒரு 0 3 1 இருக்கு அப்படினா ஆன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் அப்ப வந்து அந்த பாரிட்டி फ्लैग வந்து ஜீரோ ஆயிடும் அடுத்து ஆக்சிலரி கேரி फ्लैग ஆக்சிலரி கேரி இது ஒரு 5 மார்க்ஸ்ல கூட கேக்கலாம் what define flag registers and explain its types அப்படிን கேட்டாங்கனா இத நீங்க एक्सप्लेन பண்ணலாம் இதே மாதிரி எழுதி நீங்க அப்படியே போடு இந்த படம் போட்டுட்டு இதல d1 d2 d3 d4 அப்படி போடுங்க போட்டுட்டு இத எழுதுங்க இதல அதுக்கு அப்புறம் ஆக்சிலரி கேரி फ्लैग ஆக்சிலரி கேரி फ्लैग அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கனா சிமிலர் டு கேரி फ्लैग கேரி फ्लैग என்ன சொல்லுவோம் ஒரு அரிதமெட்டிக் ஆபரேஷன்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கேரி இருந்தது அப்படினா கேரி फ्लैग வந்து செட் டு 1 अदरवाइज செட் டு 0 அப்படி சொல்லுவோம் இப்ப அதே மாதிரி தான் சிமிலர் டு அந்த ஆக்சிலரி கேரி फ्लैग இஸ் ஆல்சோ இஸ் சிமிலர் டு கேரி फ्लैग நவ் த கேரி ஆக்சிலரி கேரி फ्लैग இஸ் ஈக்குவல் டு 1 இஃப் தேர் இஸ் எ கேரி फ्रॉम d3 டு d4 பிட் அண்ட் த ஆக்சிலரி கேரி இஸ் ஈக்குவல் டு 0 இஃப் தேர் இஸ் நோ கேரி फ्रॉम d3 டு d4 பிட் அதாவது இது d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 அப்படினு சொன்னா அப்ப பாத்தீங்கனா இங்க என்ன சொல்றாங்க d3 ல இருந்து d4 க்கு கேரி வந்துச்சுனா வரும் ஆட் பண்ற நம்பர் ஆட் பண்ணும்போது மூணாவது டிஜிட்ல இருந்து நானாவது டிஜிட்டுக்கு போச்சு அப்படினா ஆக்சிலரி கேரி வந்து 1 னு செட் ஆகும் அப்படி இல்ல கேரியே இல்ல அப்படினா கேரினா 1 னு வரணும் இல்ல எதுமே இல்ல அப்படினா இந்த நம்பரை கூட்டும்போது மூணு டிஜிட் தான் இருக்கு அப்படினா 1 ஆக்சிலரி கேரி வந்து 0 வைது அதுக்கு அப்புறம் ஜீரோ फ्लैग ஜீரோ தி ரிசல்ட் இன் அக்குமுலேட்டர் a இஸ் 0 0 ஒரு அக்குமுலேட்டர்ல ரிசல்ட் வந்து 0 0 வா இருந்தது அப்படினா இந்த ஜீரோ फ्लैग வந்து 1 னு செட் ஆகும் अदरवाइज இட் தி ஜீரோ फ्लैग செட் டு 0 அடுத்து சைன் फ्लैग எஸ் சைன் फ्लैग இஸ் செட் செட் டு 1 இஃப் d7 பிட் ஆஃப் d a இஸ் indicates the result is negative ipa vandu d7 negative ah irundaduna inge vandu negative ah irundichu appadina enna pannuvom appadina adu vandu 1 nu set aagum otherwise zero appdin solrom aduthathu temporary registers temporary registers use are not accessible so this is a 8 bit capacity used to hold the temporary address during the execution of some instructions நம்ம ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது டெம்பரரியா ஒரு இது வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்காக இத வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெம்பரரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர்ஸ் 8 பிட் கெபாசிட்டி டெம்பரரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர்ஸ் 8 இஸ் 8 பிட் கெபாசிட்டி யூஸ்ட் டு ஹோல்ட் டெம்பரரி டேட்டா ड्यूरिंग அரிதமெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் யூனிட் ஆபரேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் पर्पஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இந்த ஆர்கிடெக்சர்ல இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க கொடுத்திருக்க ஸ்டாக் பாயிண்டர் அண்ட் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அப்படின்னு இருக்கும் இப்ப இத ரெண்டு பத்தி தான் நம்ம என்னன்னு பாக்க போறோம் இதுதான் பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டர் ஸ்டாக் பாயிண்டர் அண்ட் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் எஸ்பினா ஸ்டாக் பாயிண்டர் பிசினா ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இந்த ஸ்டாக் பாயிண்டர் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பிட் அட்ரஸ் இதெல்லாம் சிக்ஸ்டீன் பிட் பி சி டி ஹெச் எல் எல்லாமே எயிட் பிட் அக்குமுலேட்டர் எல்லாமே இந்த ஸ்டாக் பாயிண்டர் மட்டும் 16 பிட் எதர் இத 6 எதுக்கு இது அதனால இந்த 16 பிட் இத எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினா விச் ஹோல்ட்ஸ் தி அட்ரஸ் ஆஃப் தி டேட்டா பிரசன்ட் அட் தி டாப் ஆஃப் தி ஸ்டாக் மெமரி இதுல வந்து அட்ரஸ் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஸ்டாக் பாயிண்டரை யூஸ் பண்றோம் அத வந்து ஸ்டாக் மெமரியில டாப்ல வந்து ஹோல்ட் பண்ணிடுறோம் and it is it is a reserved area of the memory in the ram ram அப்படிங்கிறது random access memory அந்த random access memory ல reserve ஒரு area ல reserve பண்ணி வெச்சிருக்கோம் to store and retrieve the temporary informations இதுல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ram க்கு rom க்கு என்ன difference rom அப்படிங்கிறது read only அது வந்து நம்மால மாத்த முடியாது இது ram அப்படிங்கிறது random access இது so to store and retrieve the temporary informations and also hold the hold hold the content of program counter 
when subroutines are used subroutine na enna appadina or program chinna chinna program potinga na podu ungalku and address vandu namak podu or sila time nam or big programs eluduvom for example ninga pg level form bodu microprocessor practicals seiyinga appadi microprocessor practicals seiyum bodu ungalku theriyum interface pannu இப்போ டிராஃபிக் இருக்கு இல்லையா நம்ம டிராஃபிக் லைட் பார்க்குறோம் சிக்னல்ஸ் அந்த டிராஃபிக் சிக்னல ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸரோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது நமக்கு ஒரு ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு ஒரு அட்ரஸ் எடுத்துகிட்டு எழுதும் போது அந்த ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்ல நம்மளால எழுதி முடிக்க முடியாது ஏன்னா இட்ஸ் ஏ சோ பிக் இங்க ப்ரோக்ராம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இனி கால் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்துட்டு இன்னொரு சப் ரொட்டீன்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோல போயிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் அப்போ அது என்னன்னா சப் ரொட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோல வர எழுதுறது எல்லாமே மெயின் ப்ரோக்ராம் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோல எழுதுறது எல்லாமே சப் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதனால அதை சப் ரொட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கும் நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இஸ் ஆல்சோ ஏ சிக்ஸ்டீன் பிட் அட்ரஸ் யூஸ்டு ஃபார் தி எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸ்டாக் பாயிண்டர் வந்து அட்ரஸ் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்றோம் அட்ரஸ் ஆஃப் தி டேட் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் அட் தி டாப் ஆஃப் தி ஸ்டாக் மெமரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அப்படிங்கிறது எக்ஸிக்யூட் ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும் இட் கண்டைன்ஸ் தி அட்ரஸ் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஆஃப்டர் ஃபெட்சிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம ஃபெட் வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம போறதுக்காக அந்த அட்ரஸை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ஸ் இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்க்ரிமெண்டட் பை ஒன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு அட்ரஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு அட் ஒரு அட்ரஸை நம்ம வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல டைப் என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தது இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா அட்ரஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிடும் அதுதான் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அடுத்ததான் இதெல்லாம் ஆர்கிடெக்சர்ல தான் இருக்கு இன் அடிஷன் டு ரெஜிஸ்டர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் கண்டைன்ஸ் சம் லேச்சர்ஸ் அண்ட் பஃபோர்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிகிரிமெண்ட் address 8 It is a 8-bit unidirectional buffer. Already, I have already seen the architecture in the past. What do you think about this? Address buffer. Here is the address buffer. This is the address data buffer. If you look at address buffer, there is a error. Unidirectional. The address data is bidirectional. Okay. Now, what do you think So address data bus used to drive high ordered address bus. This is the high order of address bus. A8 to A15. And then uh, when it is not used under such as reset, hold and halt etc. This buffer is used tri-state high order address bus. Tri-state of the moon T-state. ஸ்கொயர் வேவ்ல மூணு ஸ்கொயர் வேவ் வர இதுக்கு வந்து இது பண்ணுவோம் அந்த அளவுக்கு அது வந்து அதை எடுத்துக்கு அடுத்தது டேட்டா அந்த அட்ரஸ் பஃபர் இதுவும் மைக்ரோ ப்ராசஸ்ல இப்பதான் காமிச்சேன் ஆர்கிடெக்சர்ல அந்த டேட்டா அண்ட் அட்ரஸ் பஸ் எயிட் பிட் பை டைரக்ஷனல் பஃபர் இது வந்து எயிட் பிட் பை டைரக்ஷனல் பஃபர் பை டைரக்ஷனல் இது வந்து யூனி டைரக்ஷனல் இது வந்து பை டைரக்ஷனல் இதுல அட்ரஸும் இருக்கும் டேட்டாவும் இருக்கும் இது அட்ரஸ் மட்டும்தான் யூஸ் டு டிரைவ் தி Low order address, A0 to A7 is low order address, A8 to A15 is high order address, this is low order address, drive. the address buffer is high order address, drive. and data from D0 to D7 bus, D1, D2, D0 to D7 is not available, so here we can see D0 to D7 is not available, D0 to D7 is not available, அடுத்தது யூசர் சர்டைன் கண்டிஷன் யூசர் யூ அண்டர் சர்டைன் கண்டிஷன்ஸ் சச்சஸ் ரீசெட் ஹோல்ட் அண்ட் ஹால்ட் எக்ஸெட்ரா திஸ் பஃபர் இஸ் யூஸ்ட் ட்ரை ஸ்டேட் அடுத்தது அடித்மெட்டிக் 
arithmetic and logical group group and the arithmetic and logical group performs arithmetic and logical operations here can we solve it store the result of arithmetic and logical operations in the accumulator accumulator discuss pannumbodhu already na solli irukken inga patti adutadhu inge accumulator patti kuduthirukom accumulator na general general purpose registers uh, the registers store one of the operand before any arithmetic or logical operations and the result of operations is again stored back in the accumulator store eight bit data and then temporary arithmetic uh, arithmetic and logical group to be continued temporary registers eight bit registers eight uh, eight bit during the arithmetic and logical operations one operand is available in accumulator and the other operand is always transferred to temporary registers adavadhu oru oru rendu number kootru 1-accumulator-1-accumulator-1-accumulator-1-accumulator-1-accumulator-1-accumulator-1-accumulator-1-accumulator-1-accumulator-1-accumulator-1-accumulator-1-accumulator-1-accumulator-1-accumulator-1-
serial in and out control groups adha adha paarthom s i s o i s i o s i d and s o d appdi paarthom idhula vandu data transferred <coughs> data transferred on d0 to d7 lines is parallel data but d0 d7 அப்படிங்கிறது data buffer அதுக்கு வந்து data-வை transfer பண்றோம் but under some conditions it is used serial data transfer serial data is entered through serial in data serial input data uh, input received serial data is outputted on sod serial output data output sent input sent this is the now we have completed the microprocessor architectures now we are going to discuss about the 8085 pin diagram erkenave na sonna 8085 microprocessor abindrathu or single ic adha in the ic idella paringa pin number 1 la irundhu 40 varai irukku ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ட்ரப்ட்ஸ் இது எல்லாமே இன்ட்ரப்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இது அட்ரஸ் டேட்டா பஸ்ஸஸ் ஏடியில இருந்து இதெல்லாம் ஏடிங்கிறது எல்லாமே அட்ரஸ் டேட்டா பஸ்ஸஸ் இது வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் இதுவும் இதுவும் அதுக்கப்புறம் ஹோல்டு ஹோல்டு சிக்னல்ஸ் ஹச்எல்டிஏ ஹோல்டு அக்னாலஜ்டு ஹோல்டு ஆகிடும் ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம் ஹோல்டு பண்ணிட்டு ஹோல்டு அக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்னலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணா தான் அடுத்தது ப்ரோக்ராம் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் கிளாக்கு கிளாக் அவுட் அதுக்கப்புறம் ரீசெட் இது எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சிக்கல் இருக்கு இதெல்லாம் அட்ரஸ் பஸ்ஸஸ் ரீடு ரைட்டு இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சிக்னல் ஒரே ஐசிக்குள்ள இருக்குது இதுதான் இந்த மைக்ரோப்ராசரோட ஹைலைட்ஸ் இது வந்து ஃபங்க்ஷனல் டைக்ராம்ஸ் இதே பின் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இங்க கொடுத்து அதை வந்து எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் டைக்ராம்னா எப்படி இருக்கும் நீங்க பயப்படவே தேவையில்லை இங்க பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இந்த ட்ராப் இங்க இருக்கிற இந்த ட்ராப்ஸ் தான் இது எல்லாமே தனியா இந்த சீரியல் இன் சீரியல் அவுட் அதை ஒன்னா போட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அது ஒரு கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஏ நாட்ல இருந்து அட்ரஸ் பஸ் அட்ரஸ் டேட்டா பஸ் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறதுலாம் குறிச்சிட்டோம் இதை ஷார்ட் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்படி எழுதுற இது வந்து பின் டைக்ராம் ஒரு பின்னும் தனியா எழுதுறோம் இதுல வந்து எல்லா பின்னையும் சேர்த்து இந்த பின்ல இருந்து இந்த பின் வரையணும் அப்படின்னு எழுதும் போது இதை டைக்ராம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதுவும் எழுதலாம் இந்த பின் டெஸ் பின்னோட டெஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இதுல வந்து எயிட் பிட் ஜென்ரல் பர்பஸ் மைக்ரோ ப்ராசர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் க்ளோ பைட் ஆஃப் மெமரி இருக்குது ஃபார்ட்டி பின்னு பிளஸ் ஃபைவ் வோல்ட் பவர் சப்ளை ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி த்ரீ மெகா ஹெட்ஸ் இதெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த பின் வந்து சிப்ப வந்து நம்ம த்ரீ சிக்ஸ் குரூப்ஸ் ஆ பிரிக்கிறோம் அட்ரஸ் பஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ் ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்ஸ் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் இன்டர்ப்ட் சிக்னல்ஸ் அதெல்லாமே இங்க இருக்கு பாருங்க இதை வச்சு அப்படியே எழுதுறது தான் இதெல்லாமே இன்டர்ப்ட் சிக்னல்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்ஸ் இதெல்லாம் அட்ரஸ் பஸ் அட்ரஸ் டேட்டா இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இதெல்லாம் தான் இங்க கொடுத்துருக்கோம் இன்டர்ப்ட் பவர் சப்ளை அண்ட் கிளாக் சிக்னல்ஸ் அதெல்லாம் அடுத்தது இதுல அட்ரஸ் பஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அட்ரஸ் பஸ்ங்கிறது சிக்ஸ்டீன் பிட் அட்ரஸ் டேட்டா பஸ்ன்றது எயிட் பிட் டேட்டா இந்த டயக்ராம்ல இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இது அட்ரஸ் பஸ் ஹை ஆர்டர் அட்ரஸ் லோ ஆர்டர் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல அட்ரஸும் இருக்கும் டேட்டாவும் இருக்கும் இதுல அட்ரஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஏற்கனவே இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்ஸ் அதுல அட்ரஸ் லேட்ச் எனேபிள்ஸ் யூஸ் டு டி மல்டிஃபிளக்ஸ் வித் தி அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ் டி மல்டிஃபிளக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்டிஃபிளக்ஸ் பண்ணு மல்டிஃபிளக்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெனி டு ஒன் மெனி அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்து டி மல்டிஃபிளக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் டேட்டாஸ் அட்ரஸையும் டேட்டாஸையும் அதுக்காக இந்த அட்ரஸ் லேட்ச் எனேபிள்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்ஸ் த ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்ஸ் ஸ்பெசிஃபைட் தி கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பீயிங் பெர்ஃபார்ம்டு 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்ஸ் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் நாட் அப்படின்றது ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல் இந்த பின் கன்ஃபிகரேஷன்ல எஸ் நாட் அண்ட் எஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்க இங்க இருக்கு பாருங்க எஸ் நாட் இருக்கு எஸ் ஒன் இருக்கு இந்த எஸ் நாட் அண்ட் எஸ் ஒன் தான் இந்த ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்ஸ் இதுல வந்து ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னா இதோட ஆப்ரேஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹால்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல் ஒன்னு ஜீரோ ஒன் ஒன்னா இருந்ததுன்னா ரைட் ஒன் ஜீரோனா ரீடு ஒன் ஒன் அப்படின்னா ஒன் ஒன் அப்படின்னா ஃபெட்ச் பண்ணுவோம் ஃபெட் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வாங்கிக்கிறோம் அடுத்து இதுதான் அந்த ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்ஸ் அடுத்ததான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரீடு ரீட் அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் ரீட் மெமரி ஆர் ஐஓ டிவைசஸ் ரைட் அப்படின்னா ரைட் மெமரி ஐஓ டிவைசஸ் ஐஓ எம் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் மெமரி இதெல்லாம் எந்தெந்த பின் அப்படின்னு பாருங்க பின் நம்பர் தேர்ட்டி டூ பின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன்னு பின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் இதுதான் இது இதுல இந்த ஐஓ மெமரியில பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் லோ ஹையா இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் ரீட் ரைட் இப்படி இருந்ததுன்னா கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் என்ன அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன இப்ப ஐஓ மெமரி வந்து ஜீரோவா இருக்கு ரீட் ஜீரோ ரைட் ஒன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா மெமரி ரீட் அடுத்து இதுவும் மெமரி மெமரி ரைட் ஐஓ இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் ரீடு அவுட் புட் ரைட் ஸோ இதெல்லாமே அந்த சிக்னல்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன்னா இருந்ததுன்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ அடுத்தது அதே சிக்னல்ஸ் தான் எஸ் ஒன் கம்பைன்ட் வித் ஐஓ எம் வி கெட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி மெஷின் சைக்கிள்ஸ் இதெல்லாமே கம்பைன் பண்ணும் போது என்னென்ன சைக்கிள்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கு அவ்வளவுதான் இதுல வந்து இன்ட்ரப்ட்ஸ் இன்ட்ரப்ட் தே ஆர் தி சிக்னல்ஸ் இனிஷியேட்டட் பை என் எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் டு ரெக்வஸ்ட் தி மைக்ரோ ப்ராசஸர் டு டூ இ பர்டிகுலர் டாஸ்க் ஆர் ஒர்க் செய்ய சொல்லி நம்ம வந்து கொடுக்கறது There are five hardware interrupts. இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது எல்லாமே இன்ட்ரப்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பவர் சப்ளை அண்ட் கிளாக் சிக்னல்ஸ் பவர் சப்ளை நம்ம எல்லா ஐசிக்கும் பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம் அது கொடுக்கறோம் அதுக்கப்புறம் அதோட கிளாக் சிக்னல்ஸ் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது கிறிஸ்டல் ஆர்சி நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஐசி நெட் எல் LC network connections to set the frequency of internal clock generators idu vande clock generate internal frequency of internal clock generate pandradhukaga use pannakoodiya oru network connections lc abindrathu inductors and capacitors are resistors or capacitors or crystal eppadi venalum idu vande eduthu pannikalam adutha clock frequency clock frequency idu vechi dhaan namm vande program full ave perform pandrom அடுத்ததா ரீசெட் சிக்னல்ஸ் இதுல ரீசெட்னு ஒரு சிக்னல்ஸ் இருக்கு அது வந்து சிக்னல் இஸ் யூஸ்டு டு ரீசெட் தி மைக்ரோ ப்ராசஸர் அதுதான் பின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இன்சைட் தி மைக்ரோ ப்ராசஸர் இஸ் செட் டு ஜீரோ தி பஸ்ஸஸ் ஆர் ட்ரை ஸ்டேட்டட் இந்த இந்த சிக்னல் இந்த ரீசெட் பண்ணணும் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ரீசெட் பண்ணணும் அப்படின்னா பஸ் வந்து மூணு ஸ்டேட் எடுத்துக்கு அடுத்தது பின் நம்பர் த்ரீ reset out it indicates microprocessor using uh, is being reset adutha the dma is request signals dma in a direct memory access adula hold hlda hold appadina enna this signal indicates that another device is requesting the use of address and data bus adukku vandu hold signal idu hold use pandrom virtual da on receipt of hold signals hold acknowledge ku da solluvom idu vandu matha the signal indicates that another devices is requesting the use of address and data bus data bus ayo data bus address bus alla vandu no signal vandu use pandradhukaga kekku abdingrada indicate pannum adu illa abdingrada request by sending the hlda signals and leaves the throughout the buses enna pannu appadina leaves out enna hold acknowledge pannu appadi okay appingum bodhu da adu vandu thirumba send pannu idellam na direct memory access adukapra serial in serial out data buses data lines for serial input uh, it is a data lines for serial output 
Externally initiated signals ready up into the memory and IO provides input and output provides will have slower response compared to microprocessors. Ready signals ready up in Kuruko. I'm a fetch one. You'll have the render cycle trick in the microprocessor. One fetching in one executing. Fetch cycle takes the instruction required from memory, store it in the instruction registers. Or memory learned the Kudukro, other one the Kudut number specific Panikudi, register lavande, other store Paniko, and moves the program counter on one so that it points to the next instructions. Other one the or one now Wangi, Namakudra memory learned the registers to put the register learned the move on program counter, move the moves the program counter on one so that it points to the Next two instructions. Anga move pani thi na the instructions are point one. Adu fetching a bin sumo. Executing enna a bin pati na the actual actions which occur during the execution of an instructions. Na may all program ay erdi thom. Rende number add pani thi ko or program erdi thom. Abi rende number add pani thi ko or program erdi thi. Adu kondu adu vandi execute pani modu na adu orda full performance bun. Adu vandi adu orda full task ko vandi perform bun. Adu the executions. Banger the fetching, execute punny, other mudiker than the sale of mudiker than the execute cycle. So in the end of the cycle, the importance in the micro 8085 microprocessor. Next three 8085 instructions. Instructions can be inset grouped into the five groups data transfer. Data have one memory, learn the inner memory, one register, learn the inner registers. And the Mari transfer under use under the data transfer insect operations, added the arithmetic operations, addition, banano, subtraction, banano, dinner, addition, arithmetic operations, logical operations, or undo function, or R function, or a not functions, incremental function, logical branching groups, machine control operations, and the microprocessor machine control, banano, dinner, other core different types of insections. So the insections classified into. Uh, five groups. And then the five groups. Adle app um, code have been told. Operation code. The first part is the task or operation to be performed. App code. Apparent. The second part is the data to be apparent operated on. Data can be given in various form. For example, nama ondi penna parmo na move. Abdi na move immediate abdi ni namari kudko. A and the accumulator, M, V, I, F, D, move immediate, immediate move panano. Yenge 0 to abdi ngere do data. Apa 0 to ngere do data ve accumulator ngere do register. Accumulator ngere do registers. Yeh can be discuss panirko. And the register to move panro. Yeh the 0 to ngere do. A immediate move panano abdi ngere do. Kya in the instructions namma kudro. Ana in the 0 to ngere do do apparent. Ah, adu kapro. In the move immediate A of Dinrikalaya, either can a more code word put upon. Yana in the Marina Mapre move immediate a condo by microprocessor a Kurka Mudia. Now, sorting in the session sorting line as a Lipia Bina, the Ella microprocessor computers, Ella Mimundi, microprocessor and the computer lower hot of the computers down. Ah, Adela may a pre perform a non Bina using binary systems. Upon the binary in the zero one. And the zero one of the Namaipa letters are the Solomons and letters, words, symbols, Yedu are in the room. Nama were a code format Ladam Kuduko. Up in the moon immediate A of Dingradio, Nama were a code format Ladam Kuduko, Adda, op code. Adda, op code. Ipanam is the end of the mother first op code, Edu, Adkaparna, operand, Edu, operand of Dingradamakutra data, who address so Edu of Enal Rukla, Adkunadi Namayen. As task we the up code. Now move immediate. In zero two data we yengra accumulator move panro. Appa move immediate We use the instruction use use the program This is one instructions word size. In the instructions word size one byte word, one byte one word, two byte instructions. Patina, three byte instructions have been classified. Now, one byte in the one byte instructions have been Patina, one word. For example, move C, A, Abdingradu or party, the off code, move the off code, 
சிங்கிறது ஆப்ரண்ட் அக்குமுலேட்டர்ல இருக்கிற டேட்டாவை சிங்கிற ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்றோம் அப்ப இதுக்கு என்ன கோடு எழுதுவோம் அப்படின்னா மூவ் சீக்கமா ஏவுக்கு போர் எஃப் அப்படிங்கிற ஒரே கோடு தான் இதுதான் ஹெக்ஸா டிசிமல் கோடு ஹெக்ஸ் கோடு அப்படிங்கிறது ஹெக்ஸா டிசிமல் மைக்ரோ ப்ராசர்ல நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா கோட் வேர்ட்ஸுமே ஹெக்ஸா டிசிமல்ல தான் இருக்கும் ஹெக்ஸா டிசிமல்னா சிக்ஸ்டீன் உங்களுக்கே தெரிஞ்சு தெரியும் பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் படிச்சிருப்பீங்க டி டென்ட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல அதுல பைனரி ஆக்டல் ஹெக்ஸா டிசிமல்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அப்ப அந்த ஹெக்ஸா டிசிமல் கோடு போர் எஃப் அப்படிங்கிறது எஃப்னா பிப்டீன் அர்த்தம் அதுக்கு பதில எஃப்னு எழுதுவோம் அப்ப மூவ் சீக்கமா ஏ இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எழுதும் போது சிங்கிள் கோடு இருக்கும் அதான் ஒன் பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒன் வேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததை பாத்தீங்கன்னா டூ பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூவ் இமிடியேட் ஏ கமா டேட்டா இப்ப டேட்டாங்கிற இடத்துல ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்ப இந்த டேட்டாங்கிறது ஒரு கோட் ஆயிடுது ஏ மூவ் இமிடியேட் ஏங்கிறது ஒரு கோட் ஆயிடுது அப்ப த்ரீ இ அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பைட் மூவ் இமிடியேட் ஏவுக்கு வந்து த்ரீ இ அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்குற கோட் வேர்டு டேட்டா அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்குற செகண்ட் பைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது டேட்டா த்ரீ இங்கிறது கோடு இந்த கோடு த்ரீ இ இப்ப இதுல ரெண்டு பைட் இருக்கிறதுனால இத டூ பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததா த்ரீ பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் த்ரீ பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஜம்ப் ஜேஎம்பி ஜம்ப் இந்த அட்ரஸ் ஜம்ப் இந்த அட்ரஸ்க்கு ஜம்ப் பண்ணிப்போ அப்படின்னு நம்ம இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்ப என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஜம்ப் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சி த்ரீ ஜம்ப் டு சி த்ரீ இந்த டூ ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதுலயே நமக்கு ரெண்டு பைட் இருக்கு ஏன்னா எயிட் பிட் தான் இந்த மைக் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசர் எயிட் பிட் மைக்ரோ ப்ராசர் அப்ப எயிட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எழுதுவோம் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஸோ இதுல மூணு பைட் இருக்கிறதுனால த்ரீ பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதெல்லாம் தான் ஆப்கோடு ஃபார்மேட்ஸ் அடுத்தது அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் அப்படின்றது மோட்ஸ்ல வேரியஸ் ஃபார்மேட்ஸ் For specifying operands, data are called addressing modes. Uh, Registered addressing, addressing, register immediate addressing, direct addressing, indirect addressing, implicit addressing. Registered addressing data is provided through the registers. Move immediate A, B. B being la, being la register A data direct move பண்ணு அது ரெஜிஸ்டர் ஏங்கிறது ஒரு ரெஜிஸ்டர் பிங்கிறது ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து இன்னொரு ரெஜிஸ்டருக்கு டேட்டாவை மூவ் பண்றோம் அப்ப இதெல்லாமே ரெஜிஸ்டர் அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் இப்ப ஆடு சப் ஏஎன்ஏ அண்டு கேட்டு ஆர் கேட்டு எக்ஸ்ஆர் கேட்டு எக்ஸ்ஆர் ஏங்கிறது இதெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சோ இதெல்லாமே அதுக்குள்ள வந்துருது அப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்ஸ் இதெல்லாமே நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பீங்க அப்புறம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட முடிச்சுக்கிறேன் How to write the assemble, assemble programs? ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்க எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு ரெண்டு நம்பரையும் இருக்கு அப்ப ஏல இருக்கிறது இதையும் கூட்டுறோம் ஆட் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவுட்டு டிஸ்பிளே அக்குமுலேட்டர் கண்டென்ட் போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஹால்ட் அவ்வளவுதான் இதுல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம் டிஸ்பிளே பண்ணும் சம் என்னங்கிறது ரெண்டையும் கூட்டி டிஸ்பிளே பண்றது தான் இது அதுக்கப்புறம் ஹால்ட் இப்படிதான் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி ரெண்டு டேட்டாவை கூட்டுறோம் இது பண்றோம் சப்னு போட்டீங்கன்னா சப்ராக்ட் பண்ணிடுவோம் நீங்க பெருசா ரொம்ப யோசிச்சு கஷ்டப்பட்ட எல்லாம் இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல ரைட் அசம்பிள் ப்ரோக்ராம் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு ஆடு பி இதெல்லாம் கொடுத்துட்டோம் இது வந்து டூ பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா இது ஒரு பைட்டு மூவி மீடியட் ஏவுக்கு ஒரு பைட் இருக்கு அப்ப இது ரெண்டு பைட்டு இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பைட்டு ஆட் பிக்கு ஒரே ஒரு பைட்டு தான் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பைட்டு ஜீரோ ஒன்னு கொடுக்குறோம் ஹால்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ஒன் பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டோர் இன் மெமரி ஆஸ் இதெல்லாம் வந்து மெமரி இதெல்லாம் வந்து அதே ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் டைமிங் டயக்ராம் டைமிங் டயக்ராம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது ஒரு டி ஸ்டேட் ட்ரை ஸ்டேட் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ப்ராக்டிகல்ஸா கொடுக்குறோம் இதுல லாஜிக்கல் ட்ரை ஸ்டேட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சிக்னல்ஸ் தான் எல்லாமே இந்த கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி தான் நம்ம கொடுக்குற எல்லாமே கிளாக்டா கிளாக் சைக்கிள்ஸ்ல தான் மூவ் ஆகும் அப்ப இதுல ஸ்டேட் ஒன் ஸ்டேட் டூ ஸ்டேட் த்ரீ ஸ்டேட் ஃபோர் அப்படின்னு
இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைமிங் டயக்ராம்ஸ் ஆப் கோடு ஃபிக்ஸ் மிஷின் சைக்கிள்ஸ் டைம் அதோட டைம் டயக்ராம் ஒரு ஆப் கோடை வந்து ஆப் கோடுனா என்ன நியர்க்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு அந்த ஆப் கோடை ஒரு ஃபெச் பண்ணணும் ஒரு மிஷின் சைக்கிள் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு பாருங்க இதெல்லாம் தான் அடுத்தது மெமரி ரீடு மெமரியை ரீட் பண்ணணும் ஆப் கோடு மெமரி ரீடு ஆப் கோடு மிஷின் சைக்கிள்ஸ் மெமரி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரீடு அதில் கிளாக்கு அட்ரெஸ்ஸு அட்ரெஸ் டேட்டா பஸ்ஸு அட்ரெஸ் லேட்ச் எனேபிள்ஸ் ஐஓ மெமரி எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் நாட் ஏற்கனவே சீரியல் டேட்டா சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மெமரி ரைட் மெமரி ரைட் பண்ணணும் ஒரு இது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மிஷின் சைக்கிள்ஸ் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்புட் அவுட் புட் ரீட் மிஷின் சைக்கிள்ஸ் திஸ் டயக்ராம் ஷோன் தி டைமிங் டயக்ராம் ஆஃப் ஐஓ இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் ரீட் மிஷின் சைக்கிள்ஸ் ரீட் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் ரைட் மிஷின் சைக்கிள்ஸ் டைமிங் டயக்ராம்ஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் வா கிவிங் மீ திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி